हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एसएस कॉन्वेंट स्कूल यूट्यूब चैनल इन अवर लास्ट वीडियो वी डिड क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 25 इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26 ओके लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखो स्टूडेंट्स आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 21 को ट्राई किया होगा क्लाउड वाला जो क्वेश्चन मैंने करवाया था ना उसको ट्राई किया होगा आपने और जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 24 वो भी आपने ट्राई किया होगा ठीक है तो देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी से देखो आप क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आपको बोल रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर ओके ये बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एक टावर है ये लो यहां पर जो है आपके पास यहां पर जो है ये क्वेश्चन नंबर है आपके पास 26 देखो क्या बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर ये टावर ये आपके पास क्या है टावर इसके टॉप पर क्या बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है कि नीचे से ऊपर की ओर को ये क्या है एंगल बन रहा होगा ओके okay, सर ठीक है उसके बाद क्या बोल रहा है वो फ्रॉम टू पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ फोर मीटर एंड नाइन मीटर अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना वो कहां से बन रहा है टू पॉइंट से बन रहा है ये ग्राउंड है ये ये लो ग्राउंड ठीक है ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो टू पॉइंट से बन रहा है ये क्या बोल रहा है देखो स्टूडेंट्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर टॉप ऑफ ए टावर पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहां से बन रहा है वो ये बन रहा है हमारे पास एट ए डिस्टेंस ऑफ फोर मीटर एंड नाइन मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर ये टावर का बेस इससे यहां पर गया ये आ गया फोर मीटर कितना आ गया फोर मीटर इस टावर से और दूर गया मैं और दूर गया और दूर गया ये कितना आ गया यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी आ गई नाइन मीटर यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बन रहा है और एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बन रहा है वो एंगल कितने दिए हुए हैं स्टूडेंट्स वो दिए हुए हैं आपके पास फोर मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन मतलब इस एक ही लाइन पर बन रहे हैं ये ए और बी और वो बोल रहे हैं आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री अब मुझे बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम कितना हो नाइनटी हो ओके okay, अगर ये एंगल मैंने ठीटा ले लिया कितना ले लिया ठीटा अगर मान लो ये एंगल टेन डिग्री है कितना डिग्री है टेन डिग्री तो ये कितना होगा सर एट्टी होगा क्यों क्योंकि एट्टी प्लस टेन कितना होता है नाइनटी तो कॉम्प्लीमेंट्री हुए नहीं हुए ओके अगर ये एंगल ट्वेंटी अगर ये एंगल ट्वेंटी तो ये कितना सर नाइनटी माइनस ट्वेंटी अगर ये एंगल थर्टी तो ये कितना सर नाइनटी माइनस थर्टी अगर ये एंगल थीटा तो ये कितना सर सर नाइनटी माइनस थीटा इतनी बात समझ में आई आपसे पूछा है इसके अंदर प्रूव दैट द हाइट ऑफ ए टावर इज सिक्स मीटर मतलब इसकी जो हाइट है इसकी जो हाइट है वो आपको प्रूफ करनी है सिक्स मीटर कितनी प्रूफ करनी है स्टूडेंट्स सिक्स मीटर इतनी बात समझ में आई ओके okay. सर देखो ए बी सी और नाम दे दिया इसको हमने डी दो ट्रायंगल दिख रहे हैं राइट एंगल एक थीटा वाला और एक नाइनटी माइनस थीटा वाला ओके okay. तो पहला ट्रायंगल लिया इन ट्राइंगल ए सी इन ट्राइंगल ए सी डी इन ट्राइंगल ए सी डी पर पेंडिकुलर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है हाइट दी हुई है एच मान लो इसको मैं इसको मैंने मान लिया एच क्या मान लिया मैंने एच और बेस की वैल्यू आपको दी हुई है फोर मीटर तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा फॉर्मूला है सर परपेंडिकुलर और बेस में तो टेन थीटा होता है ओके टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो टेन थीटा तो थीटा की वैल्यू तो गिवन नहीं है ना ओनली थीटा ही है तो टेन थीटा परपेंडिकुलर की वैल्यू मैंने पुट की एच अपॉन में बेस की वैल्यू मैंने पुट क्या पुट की फोर इक्वेशन नंबर फर्स्ट ओके फर्स्ट ट्राइंगल पूरा हो गया थीटा वाला अब आते हैं हम नाइनटी माइनस थीटा वाले पे तो नाइनटी माइनस थीटा वाला ट्राइंगल देखो स्टूडेंट्स टेन नाइनटी माइनस थीटा सॉरी ट्राइंगल नाम लिखते हैं पहले इन ट्राइंगल बी सी डी क्या ट्राइंगल नाम है BCD परपेंडिकुलर की वैल्यू थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स सर परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है हमें H और बेस की वैल्यू बेस होता है इस B पॉइंट से लेकर C पॉइंट तक की वैल्यू कितनी गिवन है सर 9 मीटर गिवन है कितनी गिवन है 9 मीटर मतलब बेस की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी गिवन है स्टूडेंट्स नाइन मीटर ओके परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस थीटा की वैल्यू कितनी है सर थीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा है यहां पर पुट करो थीटा की जगह तो थीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर की वैल्यू एच और बेस की वैल्यू 9 तो टेन नाइनटी माइनस थीटा क्या होता है जल्दी से 7.2 पॉइंट टू एक्साइज पर पहुंच जाओ और तो मुझे बताओ टेन नाइनटी माइनस थीटा सर टेन नाइनटी माइनस थीटा होता है कॉट थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन नाइन इक्वेशन नंबर टू ऐसा क्वेश्चन एक बार आपके एग्जाम्पल में भी आया हुआ है एक आपके जो वन से लेकर टेन तक एमसीक्यूज है उसमें भी आया हुआ है और ए
क्योंकि तीन बार आ चुका आपके इसी एक ही एक्सरसाइज में ठीक है तो क्यों इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड तो क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू मतलब वन और टू को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो वन को इक्वेशन नंबर टू से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर वन को इक्वेशन नंबर टू से क्या कर दो मल्टीप्लाई तो राइट हैंड साइड वाले दोनों एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड वाले दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे टेन थी टाइन टू को थीटा यहां पर क्या हो जाएगा एच अपॉन नाइन इंटू एच अपॉन फोर एच अपॉन नाइन इंटू एच अपॉन फोर टेन थीटा को लिख सकता हूं क्या मैं वन अपॉन को थीटा हाँ सर सिक्स एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन को थीटा इंटू को थीटा इजिक्वल टू एच को एच से मल्टीप्लाई किया एच स्क्र एच को एच से मल्टीप्लाई किया एच स्क्र नाइन को फोर से किया थर्टी सिक्स वेरी गुड कॉट थीटा से कॉट थीटा कैंसिल क्या आ गया वन इज इक्वल टू एच स्क्र अपॉन में थर्टी सिक्स देन एच स्क्र थर्टी सिक्स इधर गया थर्टी सिक्स एच इज इक्वल टू प्लस माइनस सिक्स मीटर हाइट कभी माइनस में नहीं होती तो हाइट की वैल्यू क्या आ गई प्लस का सिक्स मीटर आंसर ओके स्टूडेंट्स देखो क्या किया मैंने कुछ भी तो नहीं किया एक टावर था टावर से जो एंगल बन रहे थे इसके जो सॉरी टावर टावर के जो टॉप पर एंगल बन रहे थे ग्राउंड के ऊपर से एलिवेशन एंगल वो क्या थे कॉम्प्लीमेंट्री थे एक तो थीटा मान लिया एक नाइनटी मैंने छीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम कितना हो नाइनटी और सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं हमारे पास जिनका एंगल कितना हो हमारे पास वन एटी इतनी बात समझ में आई उसके बाद हमने क्या किया एक थीटा वाला ट्राइंगल लिया उसमें टेन थीटा का फॉर्मूला लगाया फिर एक दूसरा नाइनटी मैंने थीटा वाला फॉर्मूला लिया उसमें लगा देखो स्टूडेंट्स यहां पर जो इस ट्राइंगल में बीसीडी ट्राइंगल में थीटा की वैल्यू है वो कितनी है नाइनटी माइनस थीटा इसलिए मैंने थीटा की जगह क्या पुट कर दिया मैंने नाइनटी माइनस थीटा ये सिर्फ हमारे पास क्या था एक फॉर्मूला था क्या था हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला ऐसे नहीं कि यहां पर भी थीटा ही चलेगा नहीं थीटा को देखो यहां पर क्या वैल्यू है नाइनटी माइनस थीटा थी तब मैंने यहां पर क्या पुट किया नाइनटी माइनस थीटा पुट किया इतनी बात समझ में आ रही है फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दिख रहा है मुझे कि टेन और कोट को मल्टीप्लाई करते ही कैंसिल हो जाएंगे तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कैंसिल हो गए और मेरे पास क्या आ गया आज की वैल्यू आ गई तो सिक्स मीटर ही प्रूफ करना था यह मैंने सिक्स मीटर प्रूफ कर दिया ओके वीडियो को पॉज करो और नोट करो इसे ओके पॉज कर लिया नोट कर लिया जल्दी करो इसको जल्दी करो नोट करो जल्दी से ओके देखो स्टूडेंट्स देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन क्या बोल रहा है हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन आपको बोल रहा है ये टावर एंड ए बिल्डिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए रोड ये मान लो रोड है ना इसी को बना देता हूं ये रोड है सड़क जा रही है ना ऐसे ऐसे लंबी सड़क जा रही है ऐसे ठीक है सड़क जा रही है यहां पर क्या एक बिल्डिंग यहां पर क्या एक टावर ठीक है यही साइड में यही साइड में ये लो रोड बना दो ऐसे ये लो ये रोड यहां से लेकर यहां तक ये दिख रही है ना रोड ऐसे जा रही है रोड ये ऐसे ऐसे आ रही है रोड ये दिख रही है अभी ये ऐसे विड इतनी है ना ये देखो ऐसे रोड आ रही है यहां पर क्या होगा कोई बिल्डिंग होगी यहां पर क्या होगा कोई टावर होगा ठीक है हमें नहीं पता किसकी हाइट ज्यादा है किसकी हाइट कम है इतनी बात समझ में आ रही है दोनों की दोनों क्या है अपोजिट साइड ऑफ द रोड है अपोजिट साइड ऑफ द रोड ये लो मैं यहां पर क्या ये रोड है ए और बी ये आ गई रोड ठीक है ये रोड आ गई हमारे पास इसके एक साइड में क्या होगी कोई बिल्डिंग होगी एक साइड में क्या होगा टावर होगा ये मान लेता हूं मैं टावर और ये मान लेता हूं मैं बिल्डिंग इतनी बात समझ में आई आगे देखो क्या बोल रहा है वो ए टावर एंड ए बिल्डिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ रोड आर सिचुएटेड ठीक है ये टावर ये बिल्डिंग मुझे नहीं पता किसकी हाइट ज्यादा है किसकी हाइट कम है एक बार दोनों को इक्वल मान लिया ठीक है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि अभी आपको हाइट दे रखी है क्या किसकी ज्यादा है किसकी कम है क्या पता बिल्डिंग की हाइट ज्यादा हो क्या पता टावर की हाइट ज्यादा हो है ना दोनों को बराबर बराबर ले लिया है कमने ठीक है ये देखो ये रोड आ रही है इधर कोई टावर है इधर कोई बिल्डिंग है ठीक है आगे देखो द एंगल ऑफ डिपर्जन अब बन रहा है एंगल ऑफ डिपर्जन एंगल ऑफ डिपर्जन मतलब ऊपर से नीचे बन रहा होगा ओके तो क्या बोल रहे हैं द एंगल ऑफ डिपर्जन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर अब देखो टावर मतलब टावर की हाइट क्या हो गई ज्यादा क्योंकि टावर की हाइट ज्यादा हुई तभी तो यहां से क्या बना एंगल ऑफ डिपर्जन बना वो एंगल ऑफ डिपर्जन बन रहा है बात समझ में आ रही है द एंगल ऑफ डिपर्जन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 
टावर की हाइट मैंने ज्यादा की और यहां से इसके टॉप से क्या बन रहा है एंगल ऑफ डिपर्जन बन रहा है कहां पर बन रहा है टॉप ऑफ द टावर एट द रूफ एंड बेस मतलब पहले तो इसके रूफ पर बन रहा है एक एंगल और फिर क्या बन रहा है इसके बेस पर भी एक एंगल बन रहा है मतलब सिंपल सी बात है कि टावर की हाइट ज्यादा है और बिल्डिंग की हाइट कम है बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स को इसी में कंफ्यूजन होता है कि सर बिल्डिंग की हाइट ज्यादा लें या टावर की हाइट ज्यादा लें एक बार दोनों को इक्वल ले लो एक बार दोनों को इक्वल ले लो इसको भी इतना लिया इसको भी इतना लिया अगर वो बोलता एंगल ऑफ डिपर्जन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग अगर बिल्डिंग के टॉप से एंगल बनता तो बिल्डिंग को ऊपर करते और यहां से एंगल बना देते लेकिन वो क्या बोल रहे हैं द एंगल ऑफ डिपर्जन एंगल ऑफ डिपर्जन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर टावर के टॉप से बन रहा है ना तो टावर के टॉप से बन रहा है तो टावर को मैंने थोड़ा ऊपर किया और कहां कहां पर बन रहा है इस बिल्डिंग के रूफ पर बन रहा है और बिल्डिंग के बॉटम पर बन रहा है और कितना बन रहा है स्टूडेंट्स वो 45 डिग्री एंड 60 डिग्री मतलब ये जो पहला वाला एंगल है ये कितना बन रहा है 45 डिग्री और ये बाद वाला एंगल क्या बन रहा है 60 डिग्री क्यों क्योंकि इसने रिस्पेक्टिवली बोला हुआ है इफ हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 12 मीटर बिल्डिंग कौन सी है ये इसकी हाइट आपको दी हुई है ये क्या आपके पास बिल्डिंग इसकी हाइट दी हुई है ट्वेल्व मीटर क्या दी हुई आपको ट्वेल्व मीटर ठीक है इसकी हाइट क्या दी आपको 12 मीटर ये 12 मीटर तो ये भी कितना आ गया स्टूडेंट्स यहां से लेकर यहां तक 12 मीटर ओके okay. आपसे क्या पूछा है देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर हाइट ऑफ द टावर मतलब ये पूरी हाइट पूछी है ए बी सी डी एंड ई मतलब अगर मैं ये वैल्यू निकाल लू इसको क्या मान लेता हूं एक्स अगर मैं ये एक्स की वैल्यू निकाल लू और इसमें ट्वेल्व एड कर दू तो क्या मेरे पास पूरी वैल्यू आ जाएगी हाँ सर ये तो आ जाएगी ओके okay. देखो ये फोर्टी ऐसे 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 तो ये भी 45 ये देखो ये 60 तो Z बन रहा है अल्टरनेटिव एंगल ये भी कितना आ गया 60 इतनी बात समझ में आई क्वेश्चन को अगर सिंपल करना चाहो तो बिल्कुल सिंपल देखो 45 डिग्री वाले ट्रायंगल में ये वाली हाइट और ये वाली हाइट क्या होती है बराबर होती है होती है ना चलो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको एक 45 डिग्री वाला और एक 60 डिग्री वाला तो पहले 45 डिग्री वाले लेते हैं और फिर 60 डिग्री वाला तो क्या लिखा होगा इन ट्राइंगल ई सी डी ई सी डी इन ट्राइंगल ई सी डी परपेंडिकुलर की वैल्यू x है बेस की वैल्यू क्या है EC. तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स सर इसमें लगेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा थीटा की वैल्यू कितनी सर थीटा की वैल्यू 45 और परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई है x परपेंडिकुलर की वैल्यू x और बेस की वैल्यू EC. ओके देखो tan 45 होता है 1 1 अपॉन में x अपॉन EC. EC इधर गया तो EC की वैल्यू कितनी आ गई x आ गई यही तो बात मैंने बोली थी कि 45 डिग्री वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं इक्वल होते हैं ओके okay, सर इतनी बात तो समझ में आई अब 45 डिग्री वाला ट्रायंगल ले लिया तो कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा हमें सर 60 डिग्री वाला ओके इन ट्रायंगल ए बी डी कौन सा ट्रायंगल ए बी डी तो ट्रायंगल ए बी डी में मैंने देखा ट्रायंगल ए बी डी के अंदर मैंने देखा परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स सर परपेंडिकुलर की वैल्यू है x प्लस क्योंकि पूरी वैल्यू लेनी है ना हमें तो पूरी कितनी है x तो परपेंडिकुलर की वैल्यू पूरी कितनी आ गई ये देखो ये पूरा कि, ये कितना है ट्वेल्व और ये कितना है x तो पूरी वैल्यू कितनी आ गई ट्वेल्व प्लस एक्स तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है ट्वेल्व प्लस एक्स और बेस की वैल्यू बेस की वैल्यू ए बी बेस की वैल्यू कितनी है ए बी और मुझे बताओ ए बी की वैल्यू किसके इक्वल है ए सी के इक्वल है ना तो यहां पर देख लो चलो नेक्स्ट में लिख देते हैं नेक्स्ट लाइन में परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा फॉर्मूला आता है सर परपेंडिकुलर और बेस में आता है टेन थीटा तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस थीटा की वैल्यू सिक्सटी डिग्री तो टेन सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू ट्वेल्व प्लस एक्स अपॉन में बेस की वैल्यू ए बी टेन सिक्सटी टेन सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है सर टेन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री ओके टेन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री उसके बाद हमने देखा ट्वेल्व प्लस एक्स वैसा का वैसा ए बी की वैल्यू मुझे बताओ ए बी की वैल्यू कितनी है सर ए बी की जो वैल्यू है वो इसी के इक्वल है और इसी की जो वैल्यू है वो आ रही है एक्स क्या आ रही है एक्स इसको इधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा रूट थ्री एक्स इज इक्वल्स टू ट्वेल्व प्लस एक्स रूट थ्री एक्स इज इक्वल्स टू ट्वेल्व प्लस एक्स एक्स वाली टर्म्स एक तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा रूट थ्री एक्स रूट थ्री एक्स और क्या हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ट्वेल्व ये माइनस एक्स आ गया इज इक्वल्स टू ट्वेल्व एक्स कॉमन आ रहा है 
तो x इज इक्वल टू रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल टू ट्वेल्व तो ट्वेल्व ये रूट थ्री माइनस एक्स अपॉन में आ गया रूट थ्री माइनस वन इसको क्या करना पड़ेगा सर अपॉन में डिनोमिनेटर के अंदर रूट नहीं आता तो रैशनलाइज करेंगे इसको तो रैशनलाइज करने के लिए रूट थ्री प्लस वन और रूट थ्री प्लस वन से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे ओके आप तो इंटेलिजेंट हो गए वेरी गुड ट्वेल्व और यहां पर रूट थ्री प्लस वन वैसा का वैसा रूट थ्री माइनस वन को रूट थ्री प्लस वन से मल्टीप्लाई किया ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र देन क्या आ जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर थ्री वन का स्क्वायर वन तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स की वैल्यू ट्वेल्व रूट थ्री प्लस वन थ्री माइनस वन कितना आ गया स्टूडेंट्स सर थ्री माइनस वन टू टू से कैंसिल कर दिया कितना आ गया सिक्स तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी सिक्स रूट थ्री की वैल्यू वन पॉइंट सेवन थ्री टू प्लस वन तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सिक्स वन पॉइंट सेवन थ्री टू किया तो सिक्स वन पॉइंट सेवन थ्री टू में वन एड किया तो कितना आ गया टू पॉइंट सेवन थ्री टू तो एक्स का हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया सिक्स टू जा ट्वेल्व टू वन कैरी सिक्स थ्री जा एटीन और वन नाइनटीन वन कैरी सिक्स सेवन जा फोर्टी टू और वन फोर्टी थ्री फोर कैरी सिक्स टू जा ट्वेल्व और फोर 16.392 मीटर ये वैल्यू किसकी आई सर ये वैल्यू आई है x की x मतलब इतनी वैल्यू आई हमें क्या चाहिए पूरी वैल्यू चाहिए तो हाइट ऑफ जो आपके पास जो टावर है हाइट ऑफ टावर है वो है x प्लस ट्वेल्व मतलब x की वैल्यू 16.392 पॉइंट थ्री नाइन टू प्लस ट्वेल्व तो कितना आ जाएगा 0.392 वैसा का वैसा 6028102 वन और वन टू तो कितना आ गया ट्वेंटी एट पॉइंट थ्री नाइन टू लेट मी चेक द एंसर द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी एट पॉइंट थ्री नाइन टू मीटर ओके ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया इतनी बात समझ में आई देखो स्टूडेंट्स डायग्राम है डायग्राम बनने के बाद सारा कैलकुलेटिव पार्ट है मैंने बता दिया डायग्राम अगर आपसे एक बार बन गया उसके बाद आपको सिर्फ ठीटा वाले आपको क्या देखने हैं जिसमें आपको जो ट्रायंगल दिख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल ठीटा वाले वो ट्रायंगल लेने आपको और सिंपल से आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी और आपके पास आंसर आएंगे इतनी बात समझ में आई जल्दी से क्वेश्चन को क्या करो नोट करो जल्दी नोट करो क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन नोट करो जल्दी से ओके okay. देखो क्वेश्चन फिर बता देता हूं आपको एक टावर है टावर के टॉप से क्या बन रहे हैं दो एंगल बन रहे हैं दोनों एंगल ऑफ डिपर्जन कहां बन रहे हैं बिल्डिंग के रूफ पर और बिल्डिंग के बॉटम पर एक एंगल 45 और एक एंगल 60 बिल्डिंग की हाइट दे रखी है ट्वेल्व मीटर आपसे पूछा टावर की हाइट कितनी है पहले फोर्टी डिग्री वाला ट्राइंगल लिया फिर हमने सिक्सटी डिग्री वाला ट्राइंगल लिया और दोनों को सिंप्लीफाई किया आंसर आ गया ठीक है ओके okay, रफ कर रहा हूं देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट देखो देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट रीड कर लिया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट सर जब तक आप बोलते नहीं हम कैसे कर लेंगे रीड है ना चलो देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट क्या बोल रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन Changes from 30 degree to 60 degree. Then at this angle of elevation, find the difference in the length of shadow of a 15 meter high pillar. A 15 meter high pillar. है. Question number 28. A 15 meter high pillar. है. ये लो. 15 meter high pillar. है. अब इसकी जो shadow है, वो change होती है. The angle of elevation of a sun changes from 30 degree to 60 degree. यहाँ पर sun यहां से जो इसकी शेडो है वो चेंज हो जाती है कितनी हो जाती है थर्टी टू सिक्सटी मतलब पहले कितनी थी थर्टी जैसे जैसे सन सूरज महाराज ऊपर आए सन देवता सूर्य देवता ऊपर आए एंगल कितना हो गया सिक्सटी टू थर्टी टू सिक्सटी आपको पता भी है जैसे जैसे बिल्डिंग के पास में जाएंगे एंगल क्या होगा इंक्रीज होगा आपसे क्या पूछा है देन एट दीज एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ फिफ्टीन मीटर हाई पिलर 15 मीटर हाई पिलर इन दोनों की शेडो के बीच में डिफरेंस पूछा ये x की वैल्यू पूछी आपसे क्या पूछी है इस x की वैल्यू इतनी वैल्यू इतनी बात समझ में आई बोल रहे हैं ना देन एट दीज एंगल दो एंगल दिए हुए देन एट दीज एंगल ऑफ एलिवेशन आपसे क्या पूछा है फाइंड द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ शेडो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपसे पूछा तो कोई बात नहीं ये पूरी x है ये पूरी मैंने क्या मान ली वाई ठीक है चलो छोड़ो इसको क्या मान लेता हूं मैं 
एक्स मान लेता हूँ इसको बुरे को वाई अगर इस वाई में से ये एक्स माइनस करो तो ये आ जाएगा चलो एक्स वाई छोड़ दो बिल्कुल सिंपल लेके चलते हैं बिल्कुल सिंपल ए बी और बी सी देखते हैं ठीक है डिफरेंस निकालना है तो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे ठीक है पूरे ए सी में से बी सी माइनस कर देंगे ना तो ये आ जाएगा ठीक है चलो पहले लेते हैं थर्टी डिग्री मुझे बताओ इन ट्राइंगल पहले थर्टी डिग्री वाला ट्राइंगल लो इन ट्राइंगल ए सी डी ट्राइंगल ए सी डी तो ए सी डी में आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है फिफ्टीन मीटर और बेस आपको दिया हुआ है ए सी तो फॉर्मूला क्या बन गया टेन थीटा इज इक्वल टू पर पेंडिकुलर अपॉन बेस थीटा की वैल्यू थर्टी डिग्री पर पेंडिकुलर की वैल्यू फिफ्टीन मीटर और बेस की वैल्यू ए सी इतनी बात समझ में आई देखो पर पेंडिकुलर की वैल्यू फिफ्टीन बेस की वैल्यू ए सी टेन थर्टी इज इक्वल टू पर पेंडिकुलर अपॉन बेस वैल्यू पुट की टेन थर्टी की वैल्यू होती है वन अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू फिफ्टीन अपॉन ए सी तो ए सी इधर गया AC क्या आ गया हमारे पास इस साइड में आ गया और रूट थ्री का मल्टीप्लाई इससे हो गया तो कितना हो गया फिफ्टीन रूट थ्री फिफ्टीन रूट थ्री एक ही क्वेश्चन आ गई ओके सिक्सटी डिग्री वाला ट्राइंगल लो सिक्सटी डिग्री वाला राइट एंगल ट्राइंगल लो कौन सा आ गया बी सी डी इन ट्राइंगल बी सी डी तो क्या हो जाएगा सर पर पेंडिकुलर की वैल्यू फिफ्टीन मीटर की वन है बेस की वैल्यू है हमारे पास बी परपेंडिकुलर और बेस में फॉर्मूला होता है टेन थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू पर पेंडिकुलर अपॉन बेस थीटा की वैल्यू दी हुई है सर हमें 60 डिग्री ओके परपेंडिकुलर कितने स्टूडेंट्स सर 15 मीटर बेस की वैल्यू सर बी सी दिया हुआ ना बेस की वैल्यू क्या दी हुई है बी सी टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है रूट थ्री टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है रूट थ्री तो कितना आ गया फिफ्टीन अपॉन में बी सी बी सी ऊपर गया BC की वैल्यू यहां आई रूट थ्री अपॉन में आ गया 15 अपॉन में रूट थ्री सर रूट थ्री तो अपॉन में रहता नहीं कोई बात नहीं इसे रैशनलाइज कर लेते हैं हम तो कितना आएगा BC ऊपर नीचे रूट थ्री का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया फिफ्टीन रूट थ्री अपॉन में रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री आ गया ना तो ये आ गई किसकी वैल्यू बी की तो थ्री को कैंसिल किया कितना आ गया फाइव तो बी की वैल्यू आ गई फाइव रूट थ्री बी सी की वैल्यू आ गई फाइव रूट थ्री आपको किसकी वैल्यू पूछी है ए बी की वैल्यू पूछी है आपसे किसकी वैल्यू पूछी है ए बी की तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी अगर पूरे ए सी में से यहां से लेकर यहां तक क्या ए सी है ना इस ए सी में से अगर ये बी सी माइनस कर दो ए सी में से अगर क्या माइनस कर दू मैं बी सी माइनस कर दू तो क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा ए सी की वैल्यू कितनी है सर ए सी की वैल्यू फिफ्टीन रूट थ्री और बी सी की वैल्यू कितनी है सर बी सी की वैल्यू है फाइव रूट थ्री तो मुझे बताओ कि फिफ्टीन रूट थ्री फिफ्टीन रूट थ्री में से फाइव रूट थ्री माइनस किए तो कितने आएंगे सर टेन रूट थ्री कितना आएगा टेन रूट थ्री ये मीटर के अंदर क्या आ गया हमारा आंसर आ गया देखो रूट थ्री की वैल्यू वन पॉइंट सेवन थ्री टू पुट करके आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो ठीक है देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट सेवनटीन पॉइंट थ्री टू आ रहा है ना कोई बात नहीं इसने रूट थ्री की वैल्यू पुट की है तो क्या आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू टेन इंटू रूट थ्री की वैल्यू वन पॉइंट सेवन थ्री टू मीटर तो कितना आ जाएगा सेवनटीन पॉइंट थ्री टू मीटर इतनी बात समझ में आई ठीक है दो क्या किया हमने सिक्सटी डिग्री थर्टी डिग्री पहले थर्टी डिग्री वाले ट्राइंगल में हमने क्या लगाया राइट एंगल ट्राइंगल थर्टी डिग्री वाले राइट एंगल ट्राइंगल में हमने फॉर्मूला लगाया फिर सिक्सटी डिग्री वाले ट्राइंगल को यूज में लिया उसके बाद देखा हमको चाहिए क्या वैल्यू ए बी चाहिए तो ए सी में से बी सी माइनस कर दिया हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई ए बी की वैल्यू आ गई ओके स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करो नोट करो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर एट टेल देन स्टे सेफ स्टे हैप्पी ऑल द वेरी बेस्ट